ആ പുരാതന ശത്രു വഞ്ചകനായവൻ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ദിവസമാണ് മനുഷ്യപുത്രന്റെ അന്ത്യദിനം അല്പം നേരത്തേക്ക് അവനൊന്ന് ആശ്വസിച്ചു കാണും എങ്കിലും ഒരു മരത്തിൽ തുടങ്ങിയത് മരത്തിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവന്റെ പദ്ധതികൾ അമ്പേ പാളിപ്പോകുന്നു ദൈവം അങ്ങനെ മരത്തിൽ നിന്ന് വാഴാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ നോമ്പുകാലം അത്രയും നമ്മൾ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഉറവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചു നടന്ന് വിശ്വാസം നവുമായി പരിശീലിക്കുകയായിരുന്നു അനുദിന വചനഭാഗങ്ങൾ പോലും ഈ രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിന്റെ വഴികൾ പിന്നിട്ടു വന്നു ഇന്ന് പുറമോടികളും നെഞ്ചേറ്റിയ തിരുക്കർമ്മങ്ങളും ഒന്നിച്ചിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു തിരുമണിക്കൂർ പോലുമില്ലാതെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിന്റെയും സഭയുടെയും ഉറവിടമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇക്കാലം അത്രയും കാണാത്ത വിധം ശ്രേഷ്ഠമായ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണത കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ക്രൂശിതനെ പ്രതി ലജ്ജിക്കാതെ വേദനയുടെയും ഏകാന്തതയുടെയും നിമിഷങ്ങളെ കൃപയുടെ ആത്മമാരിയായി തീർക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ക്രൂശിതന്റെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ പതിവില്ലാത്ത വിധം എളുപ്പമായി മാറുന്നു പാപിയെയും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരെയും അവൻ എത്ര സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ കൂട്ടിവെച്ച വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര ചെറുതായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുമുണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെയും ഇറക്കിവിട്ടതിനെയും ഒക്കെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അനാഥിയായ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വയം ശൂന്യമാകലിന്റെ ഏട് ദൈവം തന്നെ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു ഗുരുവും നാഥനുമായവൻ ഒന്നുമല്ലാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടിയും അതിലും താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെയും നിത്യമരണത്തിന്റെയും പിളർന്ന വായിൽ നിന്ന് എന്നെ പിടിച്ചു മാറ്റി തന്നെ തന്നെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്നേഹത്തിന്റെ അവസാന വാക്കായി മാറുന്നു വിശുദ്ധന്മാർ ഒരിക്കലും പാപികളുടെ കണക്കെടുക്കാറില്ല ദൈവകൃപ സഹായിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പാപികളായി തീർന്നതിനെന്ന് പറയുക മാത്രമേ അവർ ചെയ്യൂ അത്ര വിശുദ്ധരല്ലാത്ത നമ്മളാണ് ആരാണ് മെച്ചപ്പെട്ട പാപിയെന്ന് കണക്കെടുത്ത് കഠിന പാപികളെന്ന് കരുതുന്നവരോട് നരകച്ചൂടിനെ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ നരകച്ചൂടിന്റെ ആധിക്യം കൂട്ടി എല്ലാ പാപികളെയും അതിലെറിഞ്ഞ് ഭസ്മമാക്കാൻ കഴിവുള്ള സർവാധിനാഥൻ ഇന്ന് മറുവാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ അക്കാലത്തളത്തിൽ അടികൊണ്ട് പുറം പൊളിഞ്ഞ് വിറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇതാ മനുഷ്യൻ ഒറ്റ മനുഷ്യനാണ് നമ്മളെല്ലാം ചേർന്ന് കനന്തിങ്ങിയ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ മുറിവേറ്റ മനുഷ്യന്റെ വേദനയുടെ ആൾരൂപം മുറിവേറ്റവനെ വീണ്ടും കുത്തിനോപിക്കുന്നവരോടും വിദ്യാളന്മാരോടും ഈശോ ചോദിക്കും ഇത്ര മുറിവിളി കൂട്ടാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി നീ രക്തം ചിന്തിയോ കുരിശെടുക്കാത്തവൻ ക്രൂശിതന് യോഗ്യനല്ല കവി കടമ്പനിട്ട പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കുരിശിന്റെ തണലിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറി നിൽക്കൂ ജീവിതത്തിന്റെ വെയിൽ കൊള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രൂശിതന്റെ വേദന അറിയാം ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടിയും മഹാരാജ്യങ്ങൾ പോലും പരക്കം പായുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സത്യം അറിയാതെ ഓർത്തു പോകുന്നു ജീവനെടുക്കാനുള്ള യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതുണ്ട് എന്നാൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്വസനോപകരണങ്ങൾ വേണ്ടുവോളമില്ല നമ്മുടെ മുൻഗണനകളെല്ലാം വെളിവാകുകയാണ് ദൈവത്തിന് ഒരൊറ്റ മുൻഗണനയുള്ളൂ തന്റെ സ്നേഹ സാദൃശ്യമായ മനുഷ്യൻ പൊന്നിൻ കുരിശുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വളരെ വളരെ മുൻപ് ആദ്യമായി ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രൂശിത രൂപം റോമിലെ പാലറ്റൈൻ കുന്നുകളുടെ ഒരു ലായത്തിൽ ചുമർ വൃത്തിയിടാക്കാൻ കോറിയിട്ട ഒരു കുത്തിവരെയാണ് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു കഴുതിയുടെ മുൻപിൽ ഒരുവൻ മുട്ടുകുത്തി വണങ്ങുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരുന്നു അനാക്സ് മെനോസ് സെബാത്തോൺ തേയോൺ അനാക്സ് മെനോസ് അവന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അടിച്ചു തെളിക്കാരി ജാനു കോൺസ്റ്റബിൾ കുട്ടൻപിള്ള എന്നൊക്കെ പേരിടാറുള്ളതുപോലെ അടിമകൾക്കുള്ള ഒരു സ്ഥിര നാമമാണ് അനാക്സ് മെനോസ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം പോലും വെറുത്തവരാണ് മരത്തിൽ തൂക്കിയോ ബന്ധിച്ചോ കൊല്ലപ്പെടുന്നവർ ദേശവിരോധവും ദൈവവിരോധവും മൂത്ത് പാകമെത്തിയവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരിശെന്ന പദം ഒരു തെറിവാക്ക് പോലെ മാന്യമായ സദസ്സുകളിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കുരിശുമരണം ഏറ്റവും നികൃഷ്ടർക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ജുഗുപ്സയും ലജ്ജയും കുരിശിനെ പ്രകോഷിച്ച അപ്പോസ്റ്റന്മാരെ ഗ്രസിച്ചില്ല അവർ പ്രസംഗിച്ചതാകെ കുരിശിന്റെ ബോഷത്വം എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മഹനീയ ജ്ഞാനമാകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് യുക്തി തേടിയ ഗ്രീക്കുകാരോ അടയാളം തേടിയ യഹൂദരോ അത് കണ്ടെത്തിയില്ല ഇന്നും വലിപ്പങ്ങൾ നോക്കി ഓടുമ്പോൾ നാം ഓർക്കണം ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരും പെരുമയും അഭിഷേകവുമുള്ള ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയാലും ക്രൂശിതൻ ആകർഷിക്കാത്ത ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണാനാകില്ല അവന്റെ അടുത്തെത്താനാകുകയുമില്ല അവൻ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരെയും അവനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുരിശയാത്രയുടെ ആ വഴി അവഗണിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ സഫലമാക്കാനാവില്ല തങ്ങളെ ബന്ധികളാക്കിയവരോടും പീഡിപ്പിക്കുന്നവരോടും ഇഴ പിരിയാനാവാത്ത മാനസിക അടുപ്പം ഇരകൾക്ക് തോന്നുന്ന മനഃശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസമാണ് സ്റ്റോക്ക് ഹോം സിൻഡ്രം ഭയം അത്രമേൽ
അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതിമാനായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടു നിന്നവർ പറയുന്ന സുന്ദരമായൊരു മരണം ദേശവും ദൈവവും കൈവിട്ടവന്റെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയ കുഞ്ഞാടിന്റെ നേരത്തെ കരച്ചിലിന് കാതോർത്തുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ആ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ പാനീയങ്ങൾക്കാകുമായിരുന്നില്ല തന്റെ വേദനകളെ ഒരു ലഹരിയിലും മുക്കിക്കളയാതെ അവസാനം മട്ടുവരെ അവൻ ഊറ്റിക്കുടിച്ചു മേലിൽ നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരു പതിഞ്ഞ നെടുവിരുപ്പിന് പോലും പറുദീസായുടെ വാതിലുകൾ തട്ടിത്തുറക്കാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ നമുക്ക് മുൻപേ പോയ